திண்டுக்கல் இலக்கிய களம் மாவட்ட நிர்வாகம் இணைந்து நடத்துகிற இந்த புத்தக கண்காட்சியினுடைய நான்காம் நாள் நிகழ்வில் வரவேற்புரை ஆற்றியிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய ஆர் கணேசன் அவர்களுக்கும் தலைமையேற்றிருக்கிற திண்டுக்கல் இலக்கிய களத்தினுடைய தலையர் முனைவர் அன்பிற்குரிய தொடர் மனோகரன் அவர்களுக்கும் இங்கே திண்டுக்கல் இலக்கிய களத்தினுடைய புறவலராக இருக்கின்ற தமிழக ஊராட்சி துறையினுடைய கூடுதல் இயக்குனர் என்னுடைய பெருமரியாதைக்குரிய நண்பர் அருள்மணி அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்விலே மேடையிலே இருக்கின்ற அனைத்து பெரியோர்கள் இங்கே அரங்கில் நிரம்பி இருக்கின்ற வாசக நண்பர்கள் இலக்கிய களம் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தில் இந்த பொறுப்பை ஏற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நிர்வாகிகள் என்னோடு இந்த நிகழ்விலே பங்கெடுத்திருக்கிற எங்கள் இயக்கத்தினுடைய தலைவர்கள் திரு பாண்டி சச்சிதானந்தம் மற்றும் இந்த நிகழ்விலே பங்கெடுத்திருக்கின்ற திண்டுக்கலை சார்ந்த அனைத்து பெரியோர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் வாசக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கத்தினை முதலிலே தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் திண்டுக்கல் இலக்கிய களம் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கின்ற செயல்பாடுகளை மிக அழகாக உணர்வுபூர்வமாக மரியாதைக்குரிய அருள்மணி அவர்களும் மரியாதைக்குரிய மனோகரன் அவர்களும் இங்கே விரித்து பேசினார் உண்மையிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இந்தியாவில் தமிழகம் எந்தெந்த துறையில் முன்னேறி இருக்கிறது என்ற பட்டியல் இந்தியாவில் தொடர்ந்து விவாத பொருளாகி கொண்டே இருக்கிறது அருள்மணி இப்போ சொன்னார் இல்லையா உயர்கல்வியில் பெண்கள் உயர்கல்வி ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் இருக்கிற மாநிலம் தமிழ்நாடு எல்லா நிலை கல்வியையும் அல்லது எல்லா நிலையிலும் தமிழகத்தின் வளர்ச்சியை மீண்டும் மீண்டும் நாம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டியிருக்கிறது ஏனென்றால் ஓட்டப்பந்தயத்தில் நம்மை விட நாலு சுற்று பின்னால் வந்து வந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் நமக்கு முன்னால் உட்கார்ந்து அறிவுரை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் நீ எனக்கு முன்னால கூட ஓட வேணாம் என்னோட சமமா ஓடிட்டாவது எனக்கு அறிவுரை சொல்லு நாலு சுற்று பின்னால் உட்கார்ந்துட்டு நாங்க யார் தெரியுமா அப்படின்றார் நீ தான் யாரும் தான் தெரியுதுல புள்ளி உரம் பூரா எல்லா புள்ளி உரங்களும் தமிழகம் எந்த வகையில் எல்லாம் முன்னேறி இருக்கிறது பொருளாதாரத்துறையில் சமூக துறையில் கல்வி உள்ளிட்ட துறைகளில் தொழில்துறையில் தொழில்துறையில் பெண்களின் பங்களிப்பில் என்று புள்ளி விவரங்களை முழுக்க சொல்லலாம் இந்தியாவில் தென் மாநிலங்களுக்கென்று சிறப்பு இருக்கிறது தென் மாநிலங்களில் கேரளாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குமான மிகுந்த முக்கியத்துவமான முன்னுரிமை சாதனங்கள் சாதனைகள் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டினுடைய முன்னுரிமை சாதனைகளில் சமீபத்தில் மிக துளங்கி நிற்கிற ஒன்று புத்தக கண்காட்சியும் புத்தகம் சார்ந்த செயல்பாடும் அப்படி என்ன இதில் சாதனை என்று கேட்கிறீர்களா ஒரு மாநிலம் அந்த மாநிலத்தில் இருக்கிற அந்த மாநிலம் தமிழ்நாட்டை விட பெரிய மாநிலம் அந்த மாநிலத்தில் அரசால் நடத்தப்படுகிற மொத்த நூலகமே ஐம்பதுக்கும் குறைவுதான் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மட்டும் அதை விட மூன்று மடங்கு நூலகம் இருக்கிறது இதுதான் தமிழ்நாடு இது பிரச்சனை இல்லை இந்த ஐம்பது நூலகத்தை மாநிலம் முழுக்க வச்சிருக்கிற அந்த அரசினுடைய பிரதிநிதி அறிவுனா என்னன்னு நமக்கு அறிவுரை கொடுக்குறான் நீ நாடாளுமன்றத்தில் சொன்னார்ல நாங்க சந்திக்கிறது பூரா இதுதான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு அறிவுத்துறை சார்ந்த செயல்பாடு இது அரசியல் செயல்பாடு என்று அரசியல் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அரசியல் சிந்தனைகள் இயக்கங்கள் எல்லாம் இருக்கலாம் அது வேறு பப்பாசி என்ற நிறுவனம் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னையிலே ஒரு புத்தக கண்காட்சியை நடத்த துவங்குகிறது தொண்ணூறுகளின் துவக்கத்தில் எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தொன்பது 
அப்பொழுது புத்தக கண்காட்சி என்றாலே சென்னையிலே நடக்கிற ஒவ்வொரு வருடத்தினுடைய துவக்க நாட்களில் நடக்கிற புத்தக கண்காட்சிக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற வாசகர்கள் போவோம் இங்கே சொன்னார்ல திண்டுக்கல் சிந்தனை களத்தினுடைய சாதனை மாணவர்களுக்கு முப்பதாயிரம் உண்டியல்களை கொடுத்து முப்பதாயிரம் உண்டியல்களில் பணத்தை சேகரிக்க வைத்து சேகரித்த பணத்தை அறிவை திரட்ட பயன்படுத்துகிற ஒரு பயிற்சி கொடுக்கிறது சிந்தனை களம் இதுதான் மிகச்சிறந்த முன்னுதாரணம் தொண்ணூறுகளின் துவக்கத்தில் நான் கல்லூரி மாணவராக இருந்த பொழுது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் புத்தகம் வாங்க வேண்டும் என்பதற்காகவே வருடம் முழுவதும் சேமித்து போய் புத்தகம் வாங்கிட்டு வருவோம் இன்னும் சொல்ல போனால் பேச்சு போட்டிகளில் கிடைக்கிற பரிசு படமாக கிடைக்கிற பரிசெல்லாம் சேமித்து போய் புத்தகம் வாங்கி கொண்டு வருவோம் தொண்ணூறுகளிலே இருந்து சென்னையிலே மட்டுமே புத்தக கண்காட்சி என்று இருந்ததை முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் சென்னைக்கு வெளியில் ஒரு புத்தக கண்காட்சியை மிக சிறப்பாக வெற்றிகரமாக ஆக்க முடியும் என்பதை இங்கே நம்முடைய அருள்மணி அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல இன்றைக்கு நிதித்துறை செயலாளராக இருக்கிற திரு த உதயச்சந்திரன் அவர்கள் மதுரையின் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக இருந்தபொழுது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு சென்னைக்கு வெளியே ஒரு புத்தக கண்காட்சியை வெற்றிகரமாக ஆக்க முடியும் என்பதை அவரும் நாங்கள் எல்லாம் இணைந்து முதல் முறையாக மதுரையிலே அதை நடத்தி காட்டி அடுத்த ஒரு அடியை எடுத்து வைத்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டில் பல நகரங்களில் மாவட்ட அளவிலான புத்தக கண்காட்சிக்கான முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடந்தது ஒரு ஏழு எட்டு மாவட்டங்கள் அதற்கு முன்னுதாரணமாக இருந்தது அதில் திண்டுக்கல் மிகச்சிறந்த முன்னுதாரணமாக திண்டுக்கல் இலக்கிய களம் அன்றைக்கு இருந்த மாவட்ட ஆட்சியர் மரியாதைக்குரிய ஐயா வள்ளலார் அவர்கள் அருள்மணி அவர்கள் மனோகரன் உள்ளிட்ட பல நண்பர்கள் தோழர்கள் எல்லோரும் இணைந்து உருவாக்கினார்கள் இது இரண்டாவது கட்டம் மூன்றாவது கட்டம் என்னவென்றால் இப்பொழுது தமிழக அரசு உருவான அமைந்தவுடன் மாவட் மாநில அரசே மாநில நிதி நிலையில் நிதி அறிக்கையில் நிதி ஒதுக்கி பட்ஜெட்டில் மாவட்ட நிர்வாகமே ஒவ்வொரு ஆண்டும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் புத்தக கண்காட்சி நடக்கும் என்று அறிவித்தது இந்த புத்தக கண்காட்சி வரலாற்றின் மூன்றாவது கட்டம் இந்த மூன்றாவது கட்டத்தில் கூடுதல் சிறப்பு இருக்கு மாவட்ட நிர்வாகமே புத்தக கண்காட்சியை நடத்தும் என்று ஒரு அரசு அறிவிக்கிறது என்று முடிவு எடுக்கிறது மிகச்சிறப்பான ஒரு முடிவு பல திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாவட்டத்திலையும் கலெக்டர் ஆட்சியர்கள் மாவட்ட நிர்வாகம் கூட்டு புத்தக கண்காட்சி நடத்துகிற வேலையை செய்கிறார்கள் அப்போ திடீர்னு கேள்வியெல்லாம் வந்துச்சு ஏங்க ஒரு கலெக்டருடைய வேலை மாவட்ட நிர்வாகத்தினுடைய இடம் புத்தக கண்காட்சி நடத்துகிறதா என்று பலர் கேட்டார்கள் நாங்கள்லாம் ரொம்ப அழகாக சொன்னோம் இதை விட சிறந்த வேலையை ஒரு மாவட்ட நிர்வாகம் செய்துவிடவே முடியாது எனவே உங்கள் முதல் வேலை இதுதான் எல்லா வட்டாட்சியர்கள் ஊராட்சி அதிகாரிகள் எல்லோரையும் இதில் இதில் இணைப்பது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை மாவட்ட நிர்வாகம் என்றால் சில நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சட்ட ஒழுங்கை பாதுகாப்பது வளர்ச்சி திட்டங்களை பாதுகா வளர்ச்சி திட்டங்களை செயல்படுத்துவது மட்டும்தான் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வேலை என்று இது மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வேலை அதைவிட முக்கியமான வேலை ஒரு நல்ல சமூகம் அமைக்கிற பணியில் மாவட்ட நிர்வாகம் தன்னை இதயபூர்வமாக ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதுதான் சமுதாயத்திற்கு அரசு நிறுவனம் செய்ய வேண்டிய பங்களிப்பு இந்த முடிவை மாநில அரசு எடுக்கிற பொழுது ரொம்ப கவனமாக ஒரு முடிவை சேர்த்தெடுத்தார்கள் எல்லா மாவட்ட நிர்வாகமும் புத்தக கண்காட்சி நடத்தும் அதற்கான நிதியை மாநில அரசு பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கியது இது முக்கியமான முடிவு இதில் என்ன கூடுதல் சிறப்பு என்றால் அப்படின்னா இது வரைக்கும் பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் புத்தக கண்காட்சியை பல அமைப்புகள் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல சிந்தனை களம் திண்டுக்கல்ல நடத்திக்கிட்டு இருக்கு ஈரோட்டில் மக்கள் சிந்தனை பேரவை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறது திருப்பூரில் பின்னல் புத்தக நிலையம் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் பத்தாண்டு பதினைந்தாண்டு புத்தக கண்காட்சியை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறது அதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு எங்கெல்லாம் தொடர்ச்சியாக புத்தக கண்காட்சிகளை அந்த மாவட்ட அமைப்புகள் நடத்துகிறதோ அவற்றோடு இணைத்து மாவட்ட நிர்வாகம் புத்தக கண்காட்சியை நடத்தும் என்ற ஒரு அரசாணை வெளியிட்டது தமிழ்நாட்டினுடைய முத்தாய்ப்பான விஷயம் 
இவ்வளவு பெரிய உழைப்பையும் நிராகரித்து விட்டு ஒரு அரசு நடந்தால் அது ஜனநாயக செயல்பாடு அல்ல இவ்வளவு பெரிய உழைப்பையும் அங்கீகரித்து இணைத்து கொண்டு நடக்கிற பொழுதுதான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு ஐயாயிரம் பேருக்கு உண்டியல் கொடுத்து நீங்கள் பணம் சேகரிங்கள் என்று சேகரிக்க சொன்ன செயல்பாடு இன்னைக்கு முப்பதாயிரம் குழந்தைகளுக்கு உண்டியல் கொடுத்து பணத்தை சேகரித்து புத்தக கண்காட்சி வாருங்கள் என்ற மிகப்பெரிய அறிவு செயல்பாடு இது ஒன்று சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு நல்ல அறிவுபூர்வமான சமூகத்தில் அறிவுபூர்வமான உரையாடல்கள் அவசியம் அது எந்த தரப்பாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு சிந்தனை கோட்பாட்டுக்கு பின்னாலா பின்னால் இருக்கிறவர்களாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு உரையாடல் விவாதம் உரையாடல் மட்டுமே நம்மை முன்னகர்த்தும் சிந்தனையை தெளிவுபெற வைக்கும் அந்த உரையாடலுக்கான வாசல் எங்கே திறப்பது பள்ளிக்கூடத்தினுடைய பணி வேறு கல்வி நிலையங்களுடைய பணி அதற்கென்று உருவாக்க பணிகள் இருக்கிறது அது வேறு இதையெல்லாம் பள்ளிக்கூடம் கல்வி நிறுவனங்களை கடந்து ஒரு பொது வெளி வேண்டாமா இத்தனை ஆயிரம் புத்தகங்களை பார்க்கிற பொழுது ஒரு குழந்தையின் எண்ணத்தில் கனவில் கற்பனையில் உருவாகிற தாக்கத்தை வேறு யாராலும் ஒருபோதும் உருவாக்க முடியாது என்பதை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இத்தனை ஆயிரம் புத்தகங்கள் எத்தனை விதமான புத்தகங்கள் ஒரு ஒரு போர் வீரன் தனக்கான குதிரையை கண்டுபிடிப்பதை போல ஒவ்வொருவனும் தனக்கான புத்தகத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் வாழ்வின் வெற்றி அதிலே இருக்கிறது அந்த வகையில் புத்தக செயல்பாடு என்பது மிக முக்கியமா ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒன்றொன்று இருக்கிறாங்க முதலே குறிப்பிட்டதை போல இத்தனை ஆயிரம் புத்தகங்கள் அச்சடிக்கப்படுவதும் விற்பனை செய்யப்படுவதும் அதற்கு விழாக்கள் எடுப்பதும் கொண்டாடுவதும் நூலகம் தார்ந்த செயல்பாடுகளை ஊக்குவிப்பதுமான ஒரு மிக பேரியக்கம் புத்தக கண்காட்சி இன்றைக்கு தமிழகம் முழுவதும் நடந்து கொண்டிருப்பதில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி இந்த புத்தக கண்காட்சியில் இங்கே எனக்கு இன்றைக்கு கொடுத்திருக்கிற நண்பர்கள் கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு தமிழ் தொன்மையும் தொடர்ச்சியும் என்ற தலைப்பு தமிழ் மொழியினுடைய பெருமை சிறப்பு என்ன என்று கேட்டால் மணிக்கணக்கிலே நாட்கணக்கிலே பேசுகிறவர்கள் அதற்கான சிந்தனைகளை எடுத்து வைப்பவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பை ஒரே ஒரு வாக்கியத்திலே சொல்வதாக இருந்தால் அந்த வாக்கியம் இதுதான் என்று நான் நினைக்கின்றேன் தமிழின் சிறப்பு தொன்மையும் தொடர்ச்சியும் இந்தியாவில் தொன்மையான மொழிகள் பாலி இருக்கிறது பிராகிரதம் இருக்கிறது சமஸ்கிருதம் இருக்கிறது தமிழ் இருக்கிறது இந்தியாவின் மிக தொன்மையான மொழிகள் இது நான்கு பாலி பிராகிரதம் சமஸ்கிருதம் தமிழ் சரி பாலிக்கு இவ்வளோ பெரிய தொன்மை இருக்கிறது இவ்வளவு நீண்ட தொன்மை இருக்கிறது ஆழமான தொன்மை இருக்கிறது பிராகிரதத்துக்கு இருக்கிறது சமஸ்கிருதத்துக்கு இருக்கிறது ஆனால் தொடர்ச்சி இருக்கிறதா இல்லை தொன்மையும் தொடர்ச்சியும் கொண்ட ஒரே இந்திய மொழி தமிழ் மொழி மட்டும்தான் அதுதான் நம் சிறப்பு இதுதான் விவாத பொருள் ஒவ்வொரு நாளும் இதுதான் விவாத பொருள் இந்தியாவின் பண்பாட்டு தளத்தில் இன்றைக்கு மிக காத்திரமான விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வரலாற்று உண்மைக்கு எதிரான கருத்து அதிகாரத்தின் மீது நின்று கொண்டு நம் மீது உரசிக்கொண்டே இருக்கிறது எல்லாருக்கும் தொன்மை இருக்கிறது குறிப்பாக பாலி பிராகிரதத்துக்கு பேசுறதுக்கு இன்னைக்கு ஆள் இல்லை இந்தியாவில் அந்த மொழியை முக்கியமாக கையாண்ட சமணமும் பௌத்தமும் இன்றைக்கு இந்திய அரசியல் வெளியில் மிக முக்கியமான சக்தியாக இல்லை அதற்கு பதில் இன்றைக்கு மிக முக்கியமாக முன்வைக்கப்படுகிற கருத்தாக சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருதத்தை பின்பற்றுகிறவர்கள் அந்த தரப்பில் நின்று தொன்மையும் தொடர்ச்சியுமாக இருப்பது சமஸ்கிருதம் தமிழுக்கு நிகராக என்று வாதத்தை வைத்தால் நாம் பேசலாம் ஏனால் தொடர்ச்சி என்றால் நமக்கு தெரியும் அவர்களை விட சமஸ்கிருதத்தை விட தொன்மையான ஒரு மொழியாக தமிழ் இருப்பதும் சமஸ்கிருதத்தை விட அல்லது தொடர்ச்சியான ஒரு மொழியாக தமிழ் இருப்பதும் நம்முடைய பெருமை எந்த ஒரு மொழியும் வம்பு கிழிப்பது நம்முடைய வேலை இல்லை எல்லா மொழியும் உயர்வானது தான் அவரவர்களுக்கு அவரவர்களது தாய்மொழி உயர்வானது 
எல்லா மொழியும் மனித சிந்தனையினுடைய மகத்தான கண்டுபிடிப்பு தான் அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்தே கிடையாது ஆனால் அதிகாரத்தின் மீது நின்று கொண்டு இதுதான் உலகின் மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழி என்று அதிகாரத்தின் குரலை வெளிப்படுத்துகிற பொழுது கொஞ்சம் பொறு தம்பி என்று பேச வேண்டிய தேவை நமக்கு இருக்கிறது அதுதான் அவர் சொன்னார் நாடாளுமன்றத்தில் இந்த இப்போ நான் நாலரை ஆண்டு ஆகிவிட்டது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆகி இந்த நாலரை ஆண்டுகளில் குறைந்தது ஒரு ஐம்பது முறையாவது அமைச்சர்கள் உறுப்பினர்கள் பலர் ஐம்பது முறையாவது சொல்லியிருப்பார்கள் இந்திய மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழி சமஸ்கிருதம் உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழி சமஸ்கிருதம் என்று சமஸ்கிருதம் பழமையான மொழி என்று சொல்வது அவர்கள் சொன்னால் அதில் ஒன்றும் ஒரு சொல்வதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது சொல்லிக் கொள்ளலாம் தான் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்திய மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழி சமஸ்கிருதம் என்று அமைச்சர்கள் அதிகாரத்தின் உச்சத்திலே உட்கார்ந்து இருக்கிறவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிற பொழுது நாம் எழுந்து சொல்லுவது தவறல்ல சொல்வதற்கு ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கிறதா சொல்லுங்கள் என்று கேட்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதுதான் இந்த விவாதம் மனோரன் அவ மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் மனோரன் அவர்கள் இங்கே குறிப்பிட்ட விவாதம் அது உங்கள் ஊர் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எனக்கு இப்போ தான் ஞாபகமே வருது அது வந்து மத்திய அரசினுடைய டீம்டு யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கிற ஒரு ஏழு எட்டு பல்கலைக்கழகம் அது சார்ந்த ஒரு மசோதா அந்த மசோதாவில் இயல்பாக வந்திருக்க வேண்டியது காந்தி கிராம பல்கலைக்கழகம் ஆனால் வரலை வராமல் நான்கு சமஸ்கிருத பல்கலைக்கழகத்துக்கு மட்டும் அந்த மசோதா முன்வைக்கப்பட்டது அதில் தான் நான் பேசினேன் இப்போ நினைவே வருது நீங்கள் இந்த மசோதாவில் ஏன் காந்தி கிராம பல்கலைக்கழகத்தை விட்டுட்டீங்க காந்தி கிராம பல்கலைக்கழகம் இதில் வந்திருக்கணுமா இல்லையா என்று பேசுவதற்கு தான் நான் முழுக்க குறிப்பிடுத்து இங்கே இருக்கிற பேராசிரியர்கள் தோழர்கள் எல்லார்கிட்டையும் கேட்டு எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் போய் உக்காந்துருக்கிறோம் உக்காந்தா மசோதாவை முன்வைத்து பேசுகிற கல்வி அமைச்சர் இதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டார் இந்த மசோதா இது சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டார் நேரடியாக சமஸ்கிருதம் எப்படி உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாற்பது நிமிஷம் பேசுறாரு அதை ஒட்டி மற்ற மொழிகளை எதிர்கட்சிகளை சார்ந்தவர்கள் அதுக்கான மாற்று கருத்தை சொல்ல ஒரு கட்டத்தில் விவாதம் ரொம்ப சூடாயிருச்சு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகண்டு நகண்டு ஒரு ஆறு மணி நேரம் விவாதம் நடக்குதுன்னா ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு பிறகு தான் நாங்கள்லாம் வருவோம் இந்த நாலு மணி நேரத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த மசோதா சூடு பிடிச்சிருச்சு எனவே வந்து மிக இங்கே அண்ணன் ஆர் ராசா அவர்கள் பேச இருக்கிறார் நினைக்கிறேன் இல்லையா அவர் அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் அந்த மசோதாவிலே பேசினார் இன்னும் சொல்ல போனால் மரியாதைக்குரிய முன்னாள் அமைச்சர் அண்ணன் ராசா அவர்களினுடைய முதல் தமிழ் உரை இந்த மசோதாவிலே நிகழ்த்தப்பட்ட உரை அவர் அன்றைக்கி சொல்லிட்டே சொல்கிறார் இத்தனை ஆண்டு நான் அமைச்சராக இருந்திருக்கிறேன் எவ்வளவோ அமைச்சராக இருந்தும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் பேசியிருக்கிறேன் முதல் முறையாக நான் தமிழில் பேசுகிறேன் என்று கழித்தொகையில் ஆரம்பித்து இணையமாக பரீட்சைக்கு வர்ற மாதிரி அவ்வளவு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் நான் சொன்னேன் என்னென்ன இவ்வளோ குறிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு உடல் இன்னைக்கு வந்து விடக்கூடாதவீங்களான்னு சொல்லிட்டு வள வளர்ச்சி வளர்ச்சி எழுதிட்டு வந்து அன்னைக்கு பேசினார் அவர் பேசினதுக்கு பிறகு இன்னும் சூடாகி மாறி மாறி விவாதம் நடந்துகிட்டே இருந்தது அப்பொழுதுதான் அந்த மசோதாவில் தான் நான் எழுந்து கேள்வி கேட்டேன் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் சமஸ்கிருதம் தான் மூத்த மொழின்னா நாங்கள் ஏற்றுக்கிறதுல எங்களுக்கு ஒரு ஒரு தயக்கம் இல்லை அதுக்கான ஆதாரத்தை கொடுங்க உங்ககிட்ட ஆதாரம் இல்லையா நாங்கள் சொல்கிறோம் சமஸ்கிருத மொழியினுடைய முதல் கல்வெட்டு என்று இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நீங்கள் சொல்லியிருக்கிற கல்வெட்டு ராஜஸ்தானத்திலே அத்திப்பாராவிலே இருக்கிற கல்வெட்டு குஜராத்திலே அத்திப்பாராவிலே இருக்கிற கல்வெட்டு அந்த கல்வெட்டின் காலம் கிபி மூணாம் நூற்றாண்டு இதை நாங்கள் சொல்லலை நீங்கள் தான் சொல்லியிருக்கிறீங்க நீங்கள் தான் எழுதியிருக்கிறீங்க சரி நீங்க என்ன சொல்லிருக்கீங்க உங்கள் சமஸ்கிருத மொழியில் இதுவரை கிடைத்திருப்பதிலேயே மிக பழமையான கல்வெட்டு ராஜஸ்தானத்தில் இருக்கிற அத்திப்பாராவில் இருக்கிற கல்வெட்டு அதனுடைய காலம் கிபி மூணாம் நூற்றாண்டு சரி தமிழ் மொழியில் இதுவரை கிடைத்திருப்பதிலேயே மிக பழமையான கல்வெட்டு வைகை நதிக்கரையில் தேனி இன்றைய தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கிற புள்ளிமான் கோம்பையிலே கிடைத்திருக்கிற கல்வெட்டு தாதப்பட்டியில் நம்முடைய திண்டுக்கல்லினுடைய பகுதியாக இருக்கிற தாதப்பட்டியிலே கிடைத்திருக்க கல்வெட்டு அந்த கல்வெட்டு கிமு மூணு மற்றும் நான்காம் நூற்றாண்டு 
அதாவது சமஸ்கிருதத்தினுடைய முதல் கல்வெட்டுக்கு சுமார் அறுநூறிலிருந்து எழுநூறு ஆண்டுகள் பழமையானது தமிழ் மொழியிலே கிடைத்திருக்கிற முதல் கல்வெட்டு இப்ப சொல்லுங்க எது மூத்த மொழி எது மூத்த மொழி எண்பது வயசான மூதாட்டி மூத்தவள் என்று நான் சொல்லுகிறேன் எட்டு வயசு பிள்ள மூதாட்டின்னு நீ சொல்ற பிரச்சனை வயசு சம்பந்தப்பட்டது இல்ல பகுத்தறிவு சம்பந்தப்பட்டது அப்பதான் கேட்ட உடனே வந்து அமைச்சர் எந்திரிச்சு குறுக்கிட்டு பேசினா இந்த பிரச்சனையை வந்து சமஸ்கிருதத்துக்கும் தமிழுக்குமான சண்டையாக மோதலாக மாற்றி விடாதீர்கள் என்று எந்திரிச்சு அமைச்சர் சொன்னார் அவருக்கு ரொம்ப பணிவோட சொன்ன நாங்க உங்க கூட சண்டை போட போறதே இல்லைங்க எங்களை விட எழுநூறு வயசு கம்மியான ஒரு ஆள்கிட்ட போய் நாங்க எதுக்கு சண்டை போட போறோம் அப்படின்னு அவ்வளவுதான் அதுக்கு பிறகு ஒரு இருபது நிமிஷம் சபை அல்லோலப்பட்டு நம்ம எதுக்கு சண்டை போட போறோம் சமஸ்கிருதத்தை ஒருபோதும் எதிர்ப்பது எங்களுடைய வேலை இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட உயரிய காவியங்கள் அசோகோஷ் எழுதியது காளிதாசன் எழுதியதில் என்று எவ்வளவு உயரிய காவியங்கள் எழுதப்பட்ட ஒரு மொழி ஒரு இலக்கிய வாசகனாக சமஸ்கிருதத்தினுடைய மகத்தான பங்களிப்பை கொண்டாடுகிறவர்களாக வாசகர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அதிகாரத்தின் மேலே உட்கார்ந்து நாங்கள் தான் உலகத்தினுடைய தாய்மொழி முதல் மொழி என்று சொன்னால் அதிகாரத்தின் மீது நின்று உங்கள் கேள்விகளை தவிடுபடியாக்குவது எங்களது வரலாறு எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற உண்மையும் திணவும் அதன் ஆதாரத்தில் நின்று தான் கேட்கின்றோம் போன ஆண்டு லண்டனில் இருந்து வெளிவந்திருக்கிற வெளிவந்து கொண்டிருக்கிற மிரர் என்ற ஆங்கில இதழ் அதில் எழுப்பப்படுகிற கேள்வி இன்றைக்கு உலகத்தில் பேசுகிற மொழிகளிலேயே பேசப்படுகிற மொழிகளில் மிக பழமையானது எது நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மிரர் ஆங்கில இதழ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அதில் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிற வார்த்தை இன்றைக்கு உலகத்தில் பேசப்படுகிற மொழிகளில் மிக பழமையானதாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு தமிழ் மொழிக்குத்தான் இருக்கிறது என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் சிந்துவழி நாகரிக சுமேரிய நாகரிகத்தின் காலத்திலேயே தமிழ் மொழியினுடைய அல்லது அந்த காலத்தின் பிற்பகுதிக்கான அடையாளங்களை தன்னகத்தே கொண்டதாக தமிழ் மொழி இருக்கிறது என்பது கடந்த பத்தாண்டு காலம் இங்கே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அகலாய்வினுடைய முடிவுகளிலே இருந்து நம்மால் உணர முடிகிறது என்று அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் நண்பர்களை இது மிக முக்கியமான ஒரு இடம் நான் இதோடு சேர்த்து இன்னொன்றையும் இணைத்து இங்கே பேச வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் இப்போ சமீபத்தில் சமீபத்தில் இந்த கடைசியாக இந்த நாடாளுமன்றத்தினுடைய கடைசி இப்போ நடந்து முடிந்த கூட்டத்தொடரினுடைய கடைசி நாள் மக்களவையிலே சந்திராயன் மூன்று வெற்றிக்கான சிறப்பு விவாதத்தை மக்களவை எடுத்துக்கொண்டது புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்தில் அந்த விவாதத்தில் பலரும் பேசினார்கள் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அதில் ஒருவர் எழுந்து உத்தரப்பிரதேசம் என்று நினைக்கின்றேன் மாநிலம் எனக்கு நினைவில்லை அவர் எழுந்து சொன்னார் வந்து நாம் வந்து பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விண்வெளிக்கு களம் அதாவது விமானம் விண்கலம் அனுப்பியதற்கான ஆதாரம் தஞ்சாவூரில் இருக்கிற பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறது என்று அவர் சொன்னார் எழுந்து நான் கேட் நான் அதுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு நான் பேசினேன் அவையிலையும் நான் பேசினேன் அதுக்கு பிறகு தனியாகவும் அவர்கிட்ட பேசினேன் ஆகா தமிழ்நாட்டில் பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி விண்கலம் அனுப்புனதுக்கான ஆதாரம் இருக்கிறதுன்னு ஒரு வட இந்திய எம்பி சொல்கிறார் உடனே மிக சிறப்பு மிக அருமை மிக இது எங்களுடைய பெருமை என்றெல்லாம் நாம் பேசலை முதல் வேலை அதை மறுக்கிறது தான் நம்முடைய வேலை இது சந்திராயனை பற்றிய ஒரு விவாதம் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட ஒரு ஏடு அதில் இந்தியாவிலிருந்து விண்கலம் அனுப்பப்பட்டதற்கான குறிப்பு இருக்கிறது என்று அவர் சொன்ன பொழுது நான் எழுந்து சொன்னேன் நீங்கள் சொல்கிற நூலகத்துக்கு பெயர் தஞ்சாவூரில் இருக்கிற சரஸ்வதி மகால் நூலகம் அந்த நூலகத்தினுடைய மிக தீவிரமான வாசகன் அந்த நூலகத்தில் பல நாட்களை செலவிட்டவன் நான் கஜசாஸ்திரம்னு ஒரு புத்தகம் அந்த தஞ்சாவூர் பல்கலைக்கழக தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி நூலகத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு சரஸ்வதி மகா நூலகம் வெளியிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் கஜசாஸ்திரம் கஜசாஸ்திரம்னு அவங்களுக்கு தெரியும் யானைகளினுடைய 
சாஸ்திரம் சாஸ்திரம் என்றால் யானையை பற்றிய நூல் அது சமஸ்கிருதத்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் தமிழிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அந்த புத்தகம் வந்திருக்கு நான் வேள்பாரி எழுதி கொண்டிருப்பதற் எழுதி கொண்டதற்கு சற்று முன்பு ரெண்டு மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் அந்த புத்தகத்தை பற்றிய ஒரு குறிப்பை வேறு ஏதோ ஒரு புத்தகத்தில் படித்தேன் ரெஃபரன்ஸில் போட்டிருந்தாங்க இந்த கஜசாஸ்திரம் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு ஐம்பத்தி ரெண்டு சஞ்சய் சரஸ்வதி மகால் என்று மேற்கோள் மட்டும் காட்டப்பட்டிருக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது கஜசாஸ்திரம் ஐம்பத்தி ரெண்டிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா மொழிபெயர்க்கப்பட்ட அந்த புத்தகம் எங்கே பல்க ச சரஸ்வதி மகால் நூலகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக போய் நாட்கணக்கில் அங்கே தேடினான் அவங்க முதல் அப்படி ஒரு மொ அப்படி ஒரு அங்கே இருந்த ஒரு சிலர் வந்து அப்படி ஒரு புத்தகத்தை நாங்கள் வெளியிடவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் வெளியிடாமல்லாம் வந்து போட்டிருக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஐம்பதுகளிலே வெளியிட்ட ஒரு புத்தகத்தில் கஜசாஸ்திரம் சொல்லி போட்டு சரஸ்வதி மகால் நூலகம் வெளியிட வெளியீடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு போட்டிருக்கு எனவே சரஸ்வதி மகால் நூலகம் வெளியிட்டு இருக்கு இந்த புத்தகத்தை இந்த புத்தகம் நூலகத்தில் இருக்கா இல்லையா என்பது ஏறக்குறைய ஒரு ஆண்டுக்கு மேலாக அதை தேடணும் ரொம்ப அது ஒரு ஆச்சரியமான சுவாரஸ்யமான விஷயம் யானைகள் யானை பாகன்களுடைய மொழி இருக்குல்ல அது என்ன மொழி இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாது யானை பாகனும் யானையும் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா அது என்ன மொழி என்ன மொழியிலே பேசுகிறார்கள் அதுக்கு எழுத்து இருக்கா அது எப்படி பயிற்றுவிக்கிறார்கள் பூவேசா அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலே ஒரு காட்சி எழுதுகிறார் பழைய ஏடுகளை தேடி போய் கொண்டிருக்கிறார் போய் கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு மாட்டு வண்டி பயணம் என்று நினைக்கிறேன் போய்கிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு வாய்க்காலை தாண்டி போகிற பொழுது கொஞ்சம் வண்டியை நிறுத்திட்டு இறங்கி முகத்தகத்தை கழுவி கழுவிட்டு வண்டியில் ஏறு போக பொழுது பார்க்கிறார் ரெண்டு யானை பாக யானை பாகன்கள் யானையை குளிப்பாட்டி கொண்டு பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி பேசிக்கிருக்கிற பொழுது போய் அவர்கிட்ட கேட்குறாரு ஊவேசா நீங்கள் பேசிக்கிருக்கிற இந்த மொழி பற்றிய ஏடு ஏதாவது இருக்கிறதா என்று கேட்கிறார் அந்த யானை பாகன் சொல்லுகிறார் இதை பற்றிய ஏட்டு சோடி எங்களிடம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் யூஎஸ்ஆக்கு மிகப்பெரிய வியப்பு அப்படியா எங்கே இருக்குது என்ன ஏதுன்னு அவர் சொல்கிறார் அந்த யானைப்பாகம் நாங்கள் தங்கி இருக்கிற இடத்துல இருக்கியா அப்படின்னு யூஎஸ்ஆக்கு உடனடியாக அதை பார்க்க வேண்டும் அதை வா அதை வந்து உடனடியாக அதை பார்த்து அதை வாங்க வேண்டும் அல்லது அதை படியெடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவல் ஆவல் இருக்கிறது ஆனால் அன்றைக்கு வேறொரு இடத்திற்கு ஏடு சேகரிப்பதற்காக வருவதாக சொல்லி சொல்லிட்டு வந்தேன் அங்கே போய் போய் இப்போ இந்த பக்கம் திரும்பிட்டோன்னா அங்கே நான் போய் சேர முடியாது எனவே நிச்சயிக்கப்பட்ட வேலை தடையாயிருமே என்று தான் நிச்சயித்த அந்த பயணத்தை நோக்கி போயிட்டு திருப்பி வேகமாக வந்துடுறார் போய் ரெண்டு மணி நேரமோ மூன்று மணி நேரத்துக்கு பிறகு திருப்பி அவர் வருகிறார் வந்து பார்த்தா இந்த யானை பாகன்கள் யானையை ஓட்டிக்கிட்டு எங்கேயோ போயிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு காணலை மிகுந்த வேதனையோடு சொல்கிறார் அதுக்கு பிறகு நான் எவ்வளவோ எங்கெங்கோ தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவங்கள பார்க்கவே முடியல என்று நண்பர்களை இன்றைக்கு வரை அது கிடைக்கல ஒருவேளை ஊவேசாக்கு அந்த ஏட்டு சோடி கிடைத்திருந்தால் தமிழின் மகத்தான பொக்கிஷமாக அது இருந்திருக்கும் மகத்தான அறிவு பொக்கிஷமாக சில மனிதர்கள் இல்லை என்றால் வரலாற்றில் ஏற்படுகிற இடைவெளியை எந்த காலத்திலும் யாராலும் நிரப்பவே முடியாது நீ யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கிற ஏற்று சோடிகள் ஏடுகள் பழமையான ஏடுகள் ஒரு ஒரு லட்சம் ஏடுகள் இருக்கிறது என்றால் நான் ஒரு உத்து மதிப்பாக சொல்லுகிறேன் ஒரு லட்சம் ஏடுகள் இருக்கிறது என்றால் அதில் அறுபதிலிருந்து எழுபதாயிரம் ஏடுகள் சித்த மருத்துவ ஏடுகளாக இருக்கும் அப்படின்னா மருத்துவம் சார்ந்து எவ்வளவு பெரிய பேரியக்கம் இந்த மொழியிலே இருந்திருக்கிறது என்பதனுடைய அடையாளம் அது எழுபது சதவீதமான ஏடுகள் மருத்துவ ஏடுகள் வேறு எந்த மொழியிலும் கிடையாது மருத்துவம் இயக்கமாகவும் இலக்கியமாகவும் தத்துவமாகவும் நடைமுறையிலும் இருந்த ஒரே இந்திய மொழி தமிழ் மொழி மட்டும்தான் என்பதை அடித்து சொல்ல முடியும் சித்தர் இலக்கியம் இருக்கு சித்தர் தத்துவம் இருக்கு சித்த மருத்துவம் இருக்கு இது மூணு தனித்தனி கிடையாது இது மூணு ஒன்று பகுத்தறிவின் அடிப்படையில் மனித உடலை புரிந்து கொண்டு உடல் என்ற அமைப்பிலே இருக்கிற பிரச்சனையை இயற்கையை மட்டுமே முன்னிறுத்தி புரிந்து கொண்டு ஒரு மருத்துவ முறையை கண்டுபிடித்தது உலகத்திலேயே மிகச்சிறப்பான ஒரு பங்களிப்பை செலுத்தியது தமிழ் மருத்துவ முறையான சித்த மருத்துவ முறை உலோகங்களை மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்திய முதல் சிந்தனை மரபு தமிழ் சிந்தனை மரபு சித்த மருத்துவ சிந்தனை மரபு 
ஆயுர்வேதத்தில் அது இல்லை உலோகங்களை நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால் எப்படி சங்க இலக்கியத்துக்கு உவேசா போன்ற ஒரு மாபெரும் மனிதர் மாபெரும் ஆளுமை சங்க இலக்கியங்கள் எல்லாம் தேடி பிடித்து நவீன அச்சுக்கு நவீன அச்சு வடிவத்திற்கு நவீன அறிவுலகத்திற்கு கடத்தி கொண்டு வந்தாரோ அதாவது மாற்றினாரோ அப்படி சித்த மருத்துவ இலக்கியங்களை எல்லாம் சேகரித்து அவற்றின் மகத்தான அறிவு கருவூலத்தை நவீன அச்சு உலகத்திற்குள் நவீன அறிவுலகத்திற்குள் எடுத்து செல்லுகிற ஆளுமை யாரும் இல்லாமல் போனது தமிழ் மொழியின் மிகப்பெரிய அவலமாக துரதிருஷ்டமாக நான் நினைக்கிறேன் அதை செய்திருக்க வேண்டிய மாமனிதர் அயோத்திதாச பண்டிதர் சித்த மருத்துவ பரம்பரையிலே வந்து தமிழ் இலக்கியத்தை அவ்வளவு கற்று தேர்ந்த மாபெரும் ஆளுமை ஆனால் அவருடைய தேவை அவருடைய பங்களிப்பு வேறு துறையிலே போய்விட்டது அதனுடைய இழப்பு அப்படி ஒரு மனிதர் வந்திருந்தால் இன்றைக்கு எவ்வளவோ சித்த மருத்துவத்தினுடைய அல்லது தமிழ் மருத்துவத்தினுடைய மிகச்சிறந்த அறிவு நூட்கள் அறிவு படைப்புகள் தமிழிலே நவீன உலகத்திற்குள் வந்திருக்கும் ஊயசா எழுதுகிறார் மயிலை சீனி வேங்கடசாமி அவர்கள் எழுதிய மறைந்து போன தமிழ் நூட்கள் என்ற நூல் இங்கே இருக்கிறது இருக்கு நீங்க பார்த்துருப்பீங்க அதில் ஒரு புத்தகம் வந்து மறைந்து போன தமிழ் நூல் ஒரு புத்தகம் வந்து கரி நூல் யானையில் பற்றிய நூல் அது கிடைக்கல அந்த நூல் தமிழில் இருந்திருக்கு உவேசா சொல்கிறார் ஒருவேளை அந்த யானை பாகனை நான் பார்த்திருந்தால் அந்த ஏற்றுச்சுவடியை நான் எடுத்திருந்தால் இந்த கரி நூலாக கூட அது இருந்திருக்கும் தவற விட்டு விட்டேனே என்று சொல்கிறார் அந்த துயரத்தின் வழி இன்றைக்கும் ஒவ்வொருவருடைய நெஞ்சிலும் இருக்கிறது இந்த கரிநூல் இங்கே இருக்கிற கரிநூலினுடைய அடிப்படையில் கஜசாஸ்திரம் என்று பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு நூல் உருவாகிறது அந்த கஜசாஸ்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பு குறிப்பாக ஐந்து ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு தமிழிலே இருந்த கரிநூல் நம்மளுக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் அது கடந்து வந்த பாதையின் சுவடாக கஜசாஸ்திரம் என்று ஒன்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது கஜசாஸ்திரம் ஐம்பத்தி ரெண்டிலே தமிழிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது நான் அந்த கஜசாஸ்திர புஸ்தத்துக்காக சரஸ்வதி மகால் நூலகத்தில் ஓராண்டுகள் தேடி கடைசியில் அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து இல்லை அப்படி ஒரு புத்தகமே கிடைக்கல இங்கே இல்லைன்னாங்க ரொம்ப அருமையான மனிதர்களினுடைய முக்கியத்துவம் மகத்தான மனிதர்கள் சந் தஞ்சை சரஸ்வதி மகாலிலே பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஒருவர் தன் நாகப்பட்டினத்தில் ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் இருந்தார் அங்கே பணியாற்றிய ஒரு நண்பர் தான் சொன்னார் சார் அவர் தான் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இந்த லைப்ரரியில் வேலை பார்த்தார் இந்த லைப்ரரியுடைய ஒவ்வொரு புத்தகமும் அவருக்கு தெரியும் நீங்கள் அவர்கிட்ட பேசி பாருங்க அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இந்த இப்போ புத்தகம் இருந்திருக்குன்னு உண்மை அவருக்கு தெரியாட்டா உறுதியாக இந்த புத்தக நூலகத்தால் வெளியிடப்படவில்லை என்பது உண்மை என்றார் சரி அவர் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னா அநேகமாக அவருக்கு ஒரு எண்பது வயசு இருக்கும் எழுபத்தஞ்சி எண்பது வயசு இருக்கும் இப்போ அவருடைய முகவரியை தேடி ஃபோன் செய்து அவரை தஞ்சாவூருக்கு வர சொல்லி நானும் போய் இந்த கஜசாஸ்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் வெளியிடப்பட்டது இந்த புத்தகம் வந்து இருக்கா உங்களுக்கு தெரியுமான்னாரு நண்பர்களை நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க ஏறக்குறைய ஒரு வருடம் நான் அந்த புத்தகத்துக்காக நூலகத்திலேயே அல்லது பல இடங்களிலே செலவிட்டிருக்கிறேன் தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட பலர் தலையிட சொல்லியிருக்கிறேன் எப்படியாவது இதை எடுக்கிறதுக்கு உதவி செய்ய பலரை பண்ணியிருக்கிறோம் நண்பர்களே அவர் வந்தார் அந்த மனிதர் என்ன சார் கேட்டார் நான் அந்த விஷயத்த சொன்னேன் சரி உட்காருங்க ஒருன்னு சொல்லிட்டு தேநீர் வந்து ஆர்டர் பண்ணோம் வெளியில் போய் கடையில் போய் தேநீர் வாங்கிட்டு வந்தாங்க தேநீர் வாங்கிட்டு வந்தேன் நாங்கள்லாம் தேநீர் கொண்டனே இவர் சொல்லிட்டு நான் கேட்டோடனேவும் தேநீர் வரட்டும் சார்ட்டு உள்ளே போனார் லைப்ரரிக்குள்ளே நூலகத்துக்குள்ளே போனார் நாங்கள் தேநீரை குடித்து முடிச்சுட்டு கீழே வைக்கிறோம் புத்தகத்தோடு வந்தார் ஒரு வருஷம் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நான் மட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கிற பலர் தேடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் எண்பது வயது மனிதருங்க நேரம் உள்ளே போனார் வீட்டில் அந்த புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு கொண்டு வந்து இருந்தாங்க சார் கையில் கொடுத்தார் அவர்கள் தான் தமிழ் மொழியின் சொத்துக்கள் உவேசா உடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பலர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு நூ ரயில் நிலையத்தில் இறங்கி புகை வண்டி நிலையத்தில் இறங்கி ஒரு ஊருக்காக போவதற்காக வண்டியில் ஏறுகிறார் குதிரை வண்டிக்காரன் நினைக்கிறேன் குதிரை வண்டிக்காரர்கிட்ட ஏறுறார் ஏறுற பொழுது என்ன தொகையை உளவுன்னு கேட்குறாரு குதிரை வண்டிக்காரர் ஒரு தொகையை சொல்லுகிறார் 
இவர் வந்து என்னப்பா இவ்வளோ அதிகமாக சொல்கிறேன் என்று பேரம் பேசுகிறார் அவர் வந்து அதெல்லாம் முடியாத சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இவ்வளோ ஆகும் என்று சொல்கிறார் அதாவது அவர் சொன்னதுலே சரி பாதி ரூபாய் தான் உவேசா சொல்கிறார் இவ்வளோ தானே ஆகும் அப்படின்னு இல்லைல்ல முடியாது நீங்கள் அங்கே போய் இறங்கிட்டு திருப்பி வந்தது அங்கேருந்து யாரும் நீ ரயில்வே நிலையத்துக்கு வர மாட்டாங்க இந்த கடைசி ரயில் போயிடுச்சு நான் சும்மா தான் வரணும் எனவே எனக்கு கட்டுப்படி ஆகாதுன்றாரு ஒரு பெரிய விவாதம் நடந்து சார் இன்னு சொல்லி உவேசா ஒரு தொகைக்கு ஒத்துக்கிட்டு வ வண்டியில் குதிரையில் வண்டியில் ஏறி போகிறார் அந்த ஊரை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கிற பொழுது வ குதிரை வண்டிக்காரர் கேட்குறார் இந்த ம இந்த வண்டியில் இறங்கி இவ்வளவு வெகாத வெயில் அந்த கிராமத்துக்கு எதுக்குங்க போகிறீங்க என்ன வேலையாக போகிறீங்க என்று கேட்குறார் அப்புறம் உபயாசா சொல்கிறார் இந்த மாதிரி நான் ஒரு பழைய ஏடுகள் தேடி போகிறேன் அப்படின்னு ஏடுகளா ஏடுகள்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு இது பழைய தமிழ் இலக்கியம்லாம் இருக்குது அதை தேடி நீங்கள் இதுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னாரு இல்லை அதெல்லாம் விட்டால் அழிஞ்சு போயிடும் அந்த ஏடுகள்ல தான் எடுத்து எழுதி புதுசாக அச்சிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் என்ன வேலையை செய்ய செய்ய போகிறோம் என்பதை அந்த குதிரை வண்டிக்காரர்கிட்ட பேசிக்கிட்டேவும் வருகிறார் வண்டி போய் அந்த ஊரை போய் சேருது ஊர்லேருந்து வண்டியிலேருந்து இறங்கின உவேசா பேசியபடி தொகையை எடுத்து கொடுக்குறார் அந்த வண்டிக்காரர் வாங்கலை வேணாம் அப்படின்னாரு ஒருவேளை அவர் வந்து தான் முதல்ல கேட்ட அந்த தொகையில் தான் திருப்பி கேட்குறார் போல இருக்குன்ட்டு உவேசா வந்து என்னப்பா நீ அதையே சொல்லிட்டே இருந்தால் என்ன சரின்னு இன்னொரு காலனாக எடுத்து வச்சு திருப்பி கொடுக்குறாரு வண்டிக்காரர் சொல்கிறார் இல்லைங்க எனக்கு பணம் வேணாம் இவ்வளவு பெரிய வேலை செய்கிறீங்க உங்களை கூட்டு வந்தது நான் செஞ்ச பாக்கியம் எனக்கு பணம் வேணாம் அப்படின்றாரு தமிழ் மொழிக்கு பங்களிப்பு செலுத்திய உவேசாக்களுக்கு பங்களிப்பு செலுத்திய சாதாரண மனிதர்களும் இந்த மொழியின் பால் எவ்வளவு நேசத்தை எவ்வளவு அன்பை எவ்வளவு ஈடுபாட்டை கொண்டார்கள் என்பதனுடைய அடையாளம் அது நண்பர்களை நான் ஏன் இந்த கதையை சொல்கிறேன் என்றால் தஞ்சை சரஸ்வதி மகால் நூலகத்தில் அத்தனை மணி நேரம் அவ்வளவு நாள் செலவிட்டவர்கள் நாங்கள் நான் அந்த எம்பியை கூப்பிட்டு எம்பியிடம் சொன்னேன் அந்த நீங்கள் சொன்ன லைப்ரரி நூலகத்துக்கு பெயர் வந்து தஞ்சை சரஸ்வதி மகால் நூலகம் கூடுதல் தகவல் வேணால் சொல்கிறேன் அந்த நூலகத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிதியை நாலு வருஷமாக அவங்க அரசு கொடுக்கல அது கூடுதல் தகவலாக வேணால் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பத்தாயிரம் வருடத்துக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட ஒரு ஏடு இருக்குமா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க பத்தாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பு விண்வெளி அனுப்பியதற்கான சாஸ்திரம் தஞ்சையை பல்கலை தஞ்சையில் இருக்க நூலகத்தில் இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறீங்கல்ல எங்கள் மாநிலத்தில் இருக்கிறது ஆகா எங்களுடைய பெருமை அப்படின்னு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் முதல் கேள்வி பத்தாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட ஒரு ஏடு இருக்குமா இந்த கேள்வியை கேட்டால் நீங்கள் அறிவியலின் பக்கம் வந்து விட்டீர்கள் சந்திராயனின் பக்கம் வந்து விட்டீர்கள் பகுத்தறிவின் பக்கம் வந்து விட்டீர்கள் என்ற அர்த்தம் சந்திராயனை பற்றி பேசுகிற பொழுது அறிவியலின் பக்கம் நின்று பகுத்தறிவின் பக்கம் நின்று பேச வேண்டும் இல்லையா பத்தாயிரம் ஆண்டுக்கு ஒரு ஏடு இருக்கவே முடியாது அதிகபட்சம் பாதுகாத்தாலும் ஆயிரம் ஆண்டு பாதுகாக்க முடியும் ராமகதை பற்றி இதுவரை கிடைத்திருக்கிற ஏடுகளிலேயே மிக பழமையான ஏடு நேபாளத்திலே இருக்கிற நூலகத்திலே இருக்கிற ஏடு அது ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் என்று சொல்கிறார்கள் அதிகபட்சமாக பத்தாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பு ஏட்டிலே எழுதுகிற பழக்கமே கிடையாது எனவே பழம் பெருமை அல்ல எந்த ஒரு பெருமையையும் பகுத்தறிவோடு அறிவியலோடு கேட்கிற கேள்வியின் மீதுதான் எங்கள் சிந்தனை மரபு இருக்கிறது அதுதான் எனது மொழி எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது அதன் மீது தான் நாங்கள் நிற்கிறோம் அதைத்தான் நான் சொன்னேன் தொன்மையும் தொடர்ச்சியுமாக நண்பர்களே மத்திய பிரதேசத்தில் பிம்பட்கா என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது நீங்கள் இணையத்திலே பிம்பட்கா என்று போட்டால் தெரியும் உலகத்தின் மிக முக்கியமான ஒரு இடம் மத்திய பிரதேசத்தில் போப்பாலிலிருந்து ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் தூரத்திலே அந்த இடம் இருக்கிறது உலகத்தின் அதிசயம் என்றும் அந்த இடத்தை சொல்லலாம் அந்த இடத்தின் சிறப்பு என்னென்னா அந்த இடத்துல அந்த பிம்பட்கா என்ற அந்த இடத்தில் எழுநூறு குகைகள் இருக்கிறது அது வந்து எப்படின்னா நம்ம திருப்பதி மாதிரி ஏழு மலை தொடருது ஏழு மலையான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஏழு மலை தொடர் இல்லையா திருப்பதியில் அதை போல் இன்னும் பெரிதாக ஏழு மலைத்தொடர்கள் வரிசையாக இருக்குது அந்த அந்த ஏழு மலைத்தொடருக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த பகுதி தான் அந்த பிம்பட்கா அந்த ஏழு மலைத்தொடர் இருக்கிறது அந்த ஏழு மலைத்தொடரில் சுமார் எழுநூறு குகைகள் இருக்கிறது எழுநூறு குகைகள் அந்த எழுநூறு குகைகளில் ஐநூறு குகைகளில் ஓவியங்கள் இருக்கிறது உலகத்தில் எங்கேயும் இது கிடையாது 
ஐநூறு குகைகளில் ஓவியங்கள் எப்பொழுது வரையப்பட்ட ஓவியம் தெரியுமா சுமார் முப்பதாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பு இருந்து ஆரம்பித்து கிமு ஒன்றாம் நூற்றாண்டு வரை வரையப்பட்ட ஓவியங்கள் முப்பதாயிரம் வருஷம் வரைஞ்சிருக்கிறான் ஐநூறு குகைகளில் முப்பதாயிரம் வருஷமா எத்தனை தலைமுறைகள் வரைஞ்சிருக்கிறான் யுனெஸ்கோ அங்கீகரித்த குகை ஓவிய தளம் இந்தியாவில் அது ஒன்று மட்டும்தான் ஒரு வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ளுகிற வரலாற்றின் மீது ஈடுபாடு கொண்ட கலையின் மீது ஈடுபாடு கொண்ட ஒவ்வொருவரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் அப்படி ஒரு பிரமிப்பு அது என்னன்னா இந்திய சாத்புரா மத இந்தியாவினுடைய மையத்திலே இருக்கிற அந்த மலைத்தொடரில் இந்தியாவின் தென்பகுதியில் இருந்த இனக்குழுக்கள் இந்தியாவின் வடபகுதியில் இருந்த இனக்குழுக்கள் இரண்டும் பரிமாறுகிற அல்லது இரண்டும் கடந்து போகிற கடவு கால் கான் வந்து அதனுடைய மையத்தில் இருக்கிற ஒரு இடம் அது அங்கே ஒரு பெரிய கலை பரம்பரை இருந்திருக்கிறது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இங்கிட்டிருந்து அந்த வடக்க போன கூட்டம் வடக்கே இருந்து தெற்கே வந்த கூட்டம் எல்லாமே வரைஞ்சிருக்கிறாங்க 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 முப்பதாயிரம் வருடம் வரைந்த ஓவியம் மாபெரும் அறிவு வரலாற்று பொக்கிஷம் அது அது எப்படி முப்பதாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பு என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் என்றால் சமீபத்தில் உலகத்தின் மிகச்சிறப்பான புத்தகம் என்று கொண்டாடப்படுகிற டோனி ஜோசப் எழுதிய ஏர்லி இந்தியன் தமிழிலே ஆதி இந்தியா இந்தியர்கள் என்று வந்திருக்கிறது அந்த புத்தகம் இங்கே இருக்கிறது வாய்ப்பிருக்கிற நண்பர்கள் அவசியம் வாங்குங்கள் அவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக மனிதகுல வரலாற்றை சொல்லுகிற ஒரு நூல் சமீப காலத்தில் நான் படித்ததில்லை நவீன மனிதன் உருவாகி எழுபதாயிரம் வருஷம் தான் அது ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து உருவாகி நவீன மனிதன் எப்படி இங்கே வந்தான் அந்த கதையை அவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக வியப்பூட்டுகிற மொழியில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் குறிப்பாக மரபணுவியலில் ஏற்பட்டிருக்கிற மாற்றம் வரலாற்றின் மகத்தான புரட்சி இந்த மரபணுவியலிலே இருந்து வரலாற்றையும் பண்பாட்டையும் பார்க்கிற ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு புத்தகம் நான் நாடாளுமன்றத்தில் பேசுகிற பொழுது தனிநபர்களை பெயர் சொல்லி பாராட்டியது சிலரை மட்டும்தான் அதில் ஒருவர் திரு டோனி ஜோசப் அவர்கள் ஏனென்றால் ஒன்றிய அரசு ஒரு குழு அமைத்தது பத்தாயிரம் ஆண்டு கால இந்திய பண்பாட்டு வரலாற்றை அமைப்பதற்கான ஒரு குழு அமைத்தது அந்த குழுவில் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் யாரும் இல்லை தென்னிந்தியாவை சார்ந்தவர் யாரும் இல்லை பெண்கள் யாரும் இல்லை பழங்குடியர்கள் யாரும் இல்லை வடகிழக்கு இந்தியர்கள் யாரும் இல்லை தமிழ் இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான மொழியான தமிழ் மொழியினுடைய பங்களிப்பை செலுத்துகிற அல்லது பங்களிப்பை நினைவூட்டுகிற ஒருவர் கூட இல்லாமல் ஒரு குழு எப்படி அமைக்க முடியும் என்ற அந்த கேள்வியை நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினரிடம் கையெழுத்து பெற்று குடியரசுத் தலைவரிடம் கொடுத்து இந்தியாவின் மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக அதை மாற்றி விந்திய மலைக்கு கீழே இந்தியா இல்லையா என்ற முழக்கத்தை நாடாளுமன்றத்தில் வைத்ததன் விளைவு அந்த குழுவினுடைய செயல்பாடு நிறுத்தப்படுவதாக அரசு அறிவித்தது ஏன் அந்த குழு தவறு என்று சொல்லுகிற பொழுது டோனி ஜோசப் அவர்களும் ஐராவத மகாதேவன் அவர்களும் மரியாதைக்குரிய ஆர் பாலகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களும் செலுத்திய பங்களிப்பை நினைவுபடுத்தி நான் சொன்னேன் இந்த பிம்பட்கா ஓவியங்கள் எழுபதாயிரம் முப்பதாயிரம் ஆண்டுகள் வரையப்பட்ட கலை மரபு நவீன கண்டுபிடிப்பு நவீன அறிவியலிலிருந்து இது முப்பதாயிரம் ஆண்டு எப்படி மனித கூட்டம் முதன் முதலிலே உருவானது இன்றை ஆரம்பித்து அது எப்படி புதிய பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் விவசாய காலம் வேளாண் காலத்திற்கு வந்து பயிரிட்டு பயிரிட்டு விளைச்சலை சாப்பிடுகிற கூட்டமாக அந்த கூட்டம் மாறியது வரைக்குமான அடையாளங்கள் முழுக்க அந்த ஓவியங்கள் இருக்கிறது அதை வைத்து எவ்வளவோ பேசலாம் இந்திய வரலாற்றை இந்திய பண்பாட்டை உலக வரலாற்றை மனித குலத்தின் வளர்ச்சியை மனித குல பாதை அதை விட சுவாரஸ்யமானது என்ன இருக்கிறது மதுரையிலிருந்து திண்டுக்கலுக்கு நான் வர்றேன் அந்த வருகிற எத்தனை ஆயிரம் முறை வந்தாலும் அந்த நிலவொழி கொடுக்கிற இன்பம் அந்த நிலவொழி கொடுக்கிற வியப்பு அது காலத்திற்குள் வரலாற்றுக்குள் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளும் எப்படி உள்ளே போய்கொண்டே இருக்கிறது உவேசா அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி சொல்கிறது சிறுமலைக்கு மேலே இருக்கிற பகுதியை இந்த பகுதியினுடைய ஜமீன்தார் அவர்கள் அநேகமாக அதற்கு கீழே இருக்கிற ஜமீன்தார் அவர்கள் உவேசாவினுடைய தமிழ் பணியை பாராட்டி நான் வந்து இதை வந்து தானமாக கொடுக்கிறேன் என்று உவேசாவுக்கு கொடுப்பதாக அவர் எழுதியிருக்கிறார் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றில் ஒரு சின்ன பகுதிக்குள்ளே நம்முடைய கற்பனை இவ்வளவு விரிகிறது முப்பதாயிரம் ஆண்டு கால வரையப்பட்ட ஓவியங்கள் ஆச்சரியமான ஒரு உண்மை 
நண்பர்களே அதற்கு இணைய பிம்பேட்கா ஓவியத்தை நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் பிம்பேட்கா ஓவியம் மனித குலத்தின் இந்திய வரலாற்றின் இந்திய மனிதர்களினுடைய வரலாற்றில் மகத்தான சான்று ஆவணம் என்றால் அதற்கு இணையான இலக்கிய சான்று இந்தியாவில் ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அது தமிழ் மொழியினுடைய சங்க இலக்கியங்கள் என்ற மகத்தான சான்று அதற்கு இணையான சான்று முப்பதாயிரம் வருட இலக்கிய முப்பதாம் மொழியை விட கலை பழமையானது ஓவியத்திலிருந்து வந்தது தான் எழுத்து ஓவியத்தை வடித்து உருவாக்கியது எழுத்து ஓவியம்தான் பழமையானது முப்பதாயிரம் வருட ஓவியங்களின் வழியாக ஒரு வரலாற்றை பிம்பெட்கா சொல்கிறது என்றால் எழுத்தின் வழியாக சங்க இலக்கியம் ஒரு வரலாற்றை சொல்கிறது அது பேராசிரியர் மானுடவியல் பேராசிரியர் பக்தோச்சல பாரதி பத்தாயிரம் ஆண்டு கால நினைவின் தொகுப்பு சங்க இலக்கியம் என்று சொன்னார் இப்பொழுது வருகிற தகவல்கள் அதை தாண்டி கீழடியினுடைய ஆய்வுகள் கொட்கையினுடைய அகழாய்வுகள் ஆதிச்சநல்லூரில் நடக்கிற அகழாய்வுகள் அங்கு மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டின் பழமையான கிராமங்கள் எங்கு தோண்டினாலும் மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பான பானை ஓடோ வேறு அடையாளங்களோ கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் அதுதான் இந்த மண்ணில் இருக்கிற வரலாற்று வளம் நம்ம ஒரு நாலஞ்சு இடத்தை தோன்றோம் அவ்வளவுதான் இவற்றுக்கெல்லாம் பதிவு செய்யப்பட்ட இலக்கியம் என்ன இருக்கிறது என்றால் எப்படி பிம்பேட்காரனுடைய ஓவியங்கள் முப்பதாயிரம் ஆண்டு வரலாற்றை உணர்த்துகிறதோ அதே போல சுமார் பத்திலிருந்து பதினையாயிரம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட மனித வளத்தினுடைய வரலாற்றை விளக்குவது சங்க இலக்கியம் இதற்கு இணை இதுதான் இதற்கு இணை இதுதான் இவ்வளவு பெரிய தொன்மையை நீங்கள் சொல்லுகிற பொழுது வெறும் தொன்மை மட்டுமல்ல அதனுடைய தொடர்ச்சி மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கீழடியினுடைய நாகரீகத்தில் கீழடி காலத்திலே இருந்த ஒரு நாகரீகம் சுமார் மூவாயிரம் ஆண்டு எத்தனை பெயர்கள் எத்தனை சொற்கள் எவ்வளவு அழகான தமிழ் சிந்து வழியிலே முடிந்த கதை எப்படி வயிலே தொடர்கிறது என்பதை ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிக அழகாக எழுதியிருக்கிறார் படாய்வாளர் எழுதியிருக்கிறார்கள் கீழடியினுடைய அந்த தொல் குழியில் அகலாய்வு குழியில் கடைசி கீழே இருக்கிற மூன்று அடியில் பானை ஓடுகளில் வெறும் குறியீடுகள் மட்டும் இருக்கிறது அதற்கு அடுத்த மூன்று அடியில் குறியீடுகளோடு சேர்ந்து எழுத்துக்கள் கிடைக்கிறது அதற்கு மேலே இருக்கிற மூன்று அடியில் குறியீடுகள் இல்லாமல் எழுத்துக்கள் மட்டும் கிடைக்கிறது இந்த கீழே இருக்கிற குறியீடுகளும் சிந்துவடி நாகரீகத்தின் குறியீடுகளும் எப்படியெல்லாம் ஒரே போல் ஒன்று போல் இருக்கிறது என்று அவ்வளவு ஆய்வுகள் சொல்கிறது சிந்துவடி காலத்திலே உருவான குறியீடுகளிலே இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுத்துக்களை கண்டுபிடித்து எழுதி இருக்கிறான் குறியீடும் எழுத்தும் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் ஒன்னா இருந்திருக்கு அப்புறம் குறியீடுகள் மறைஞ்சு எழுத்துக்கள் மட்டுமே இருக்கிறது எப்படி ஏடுகள் மறைந்து பதிப்பு துறை வந்து அச்சகம் வந்து இந்த புத்தக கண்காட்சி முழுக்க அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்கள் இருக்கிறதோ ஏடுகள் மறைந்து அச்சுக்கு வந்து நூற்றாண்டு என்றால் குறியீடுகள் மறைந்து எழுத்துக்கள் உருவாகி ஆயிரம் ஆண்டு ஆயிரம் ஆண்டு அடையாளத்தையும் எங்களோடு சுமந்து நிற்கிற மொழியாக எமது மொழி இருக்கிறது என்பதுதான் எங்களது பெருமை எங்களது வளமை மூவாயிரம் ஆண்டுகளில் துவங்கி மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பு தமிழ் எப்படி இருந்தது எவ்வளவு சான்று தமிழ்நாடு முழுவதும் அகலாய்விலே கிடைக்கிற அவ்வளவு வளமான சான்று சரி அதில் இருந்து எழுத்துக்கள் உருவானதுக்கு பிறகு கிமு ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் எவ்வளவு இலக்கியங்கள் இருந்தது சங்க இலக்கியங்கள் அல்ல அல்ல குறையாத சங்க இலக்கியங்கள் நான்கு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் பக்தி இலக்கிய காலத்தின் துவக் துவக்கமாக அத்தனை ஆயிரம் இலக்கியங்கள் பத்தாம் நூற்றாண்டில் அவ்வளவு பெரும் பெரும் காப்பியங்கள் கம்பராமாயணம் துவங்கி அவ்வளவு பெரும் காப்பியங்கள் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இருபதாம் நூற்றாண்டில் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் எழுத்துக்கள் துவங்கியிலிருந்து இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு வரை ஒரு நூற்றாண்டில் கூட தமிழ் துளைந்து போகவில்லை ஒரு நூற்றாண்டில் கூட தமிழ் வீழ்ந்து விடவில்லை ஒரு நூற்றாண்டில் கூட தமிழ் தனது உயிரியக்கத்தை விட்டுவிடவில்லை ஒன்னாம் நூற்றாண்டில் இருக்கிற இலக்கியத்தை எடுத்து வைத்து பேசினால் எட்டாம் நூற்றாண்டும் பேசலாம் பத்தாம் நூற்றாண்டும் பேசலாம் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டும் பேசலாம் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டும் பேசலாம் வேறு எந்த மொழியாவது பேச முடியுமா மூணாம் நூற்றாண்டில் சமஸ்கிருதத்தை எடுத்து வைத்து பேசினால் எட்டாம் நூற்றாண்டில் என்ன பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் என்ன பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் என்ன காணும் வரலாற்றில் மறைந்து போன மொழிகள் தான் 
பல மொழிகள் ஏறக்குறைய அனைத்து இந்திய மொழிகளும் வரலாற்றில் ஒருபோதும் மறையாத மொழிதான் தமிழ் மொழி தொன்மையும் தொடர்ச்சியுமே எங்கள் பெருமை அந்த தொடர்ச்சியை பகுத்தறிவு கொண்டு சிந்தனையோடு வளப்படுத்துவோம் யார் எந்த ஒரு மொழியையும் அவமதிப்பதோ தாழ்வாக நினைப்பதோ எங்களது வேலை அல்ல அது கோலைகளின் வேலை நாங்கள் ஒருபோதும் கோலைகள் அல்ல எங்களது வரலாற்றின் மீது நின்று நாங்கள் பேசுகிறோம் இந்திய மொழிக்கும் இந்திய மனித குலத்திற்கும் இந்திய சமூகத்திற்கும் வளமான பங்களிப்பை செலுத்திய சிந்தனை மரபு தமிழ் மொழி எமக்கு கொடுத்தது என்று சொல்லி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி